然后这个女生就跟他讲说：“钱我没有。”王智慧，我是饶子杰。相信我吧，是一个机智问答游戏节目。每一集呢，我们都会有不一样的主题，然后邀请我们的三位嘉宾，还有我们两位主持人一起说跟主题有关的一个故事。来，我们欢迎我们的来宾，哎，我们第一位有。Hello， 大家好，我是西西。Hello， 大家好，我是红玲，我又来了。Hello， 大家好，我是 j a n e l 胡医师。这个游戏其实很简单，我们五位呢会轮流说出一个故事，那说完大家就可以开始发问问题，发完问题过后哦，你们就可以开始投。如果我们成功的投出说谎的那个人，他就必须一个人做惩罚。可是，如果我们选错、投错，没有选出，呃，说谎的那个人呢，我们全部都要做惩罚。是的，没有错。OK， 所以要想清楚一点，因为今天要挖鼻孔哈，抓抓抓到哈，抓到哈。今天的主题将会是灵异世界。我很怕嘞。哎，我我我也是，我是很怕。我以前是不相信的。哦，真的吗？那所以你是真的有遇到，然后你才开始。对对对对,對。OK， 等一下，等一下再开始。等一下，等一下，等一下，等一下。我们先讲故事 ，OK？ 西西，你先开始。OK， 我其实有参加过蛮多，呃，参与蛮多灵异节目的，然后我都有就是分享一下我的灵异事件。哦、oh. oh, wow. 但这个是我比较少提到的，这是一个。等一下，李峰，你继续，我可以做一个东西吗？什么？你先看前面。他一直看出我很讨厌，有点有点恐怖。说这个故事是发生在我去呃当实习生的时候，就是一间公司，嗯，然后我在那边上班，然后它的运作呢，就是我在那边实习生嘛，就做的东西是比较简单的。可是我记得很清楚，就是每一次我们在我们的座位上啊，然后大概十二点啊或三点，打扫阿姨就会就是清理我们的垃圾桶，就是因为大公司都会有打扫，两次，对，打扫，因为我们那边会印刷很多纸什么之类的。哦，然后一个星期后我上班，我我我照样也是，就是每一天。做的东西都差不多一样的，可是那一天去的打扫阿姨就不一样了。我就继续做我的东西，我就发现十二点过后，哎，我的垃圾桶还是满的，就是他没有清理。嗯，但我一直看到阿姨就是在那边还是有打扫，做她该做的事情。然后四点，我垃圾桶还是满的，然后我想说，嗯，为什么这么奇怪？然后慢慢的我就看到五点多有人就是会去开始打包自己的垃圾，然后想要去丢掉。我觉得奇。为什么今天每个人都这样子？然后我也没有不以为然，因为很新，我不敢问问题，我就去上厕所。我上厕所，我就在洗手的时候，然后我的那个 supervisor 就过来了，他就说：“哎，呃，等一下记得你放工之前要把你的垃圾拿走，因为今天阿姨休假，然后阿姨会连续三天都没有来，她她家里有事情。”然后我也没有多想，哎，那阿姨这个时间就在我旁边，就是在清理旁边的洗水盆。然后我就说：“哎，可是。”那我转过去可是的时候，我就发现不对，因为我转过去的时候，阿姨这样子这样洗那个水盆，然后这样看着我，啊，然后我还继续在那边洗手，我也没有关水，就是不好的示范。我在那边洗手，然后我又在，我也不知道我哪里来的勇气，我都在看阿姨一眼，阿姨还是很淡定的，就在一样的动作，然后这样子。我差不多实习有一个月多的时候，我才跟我主管说这个这个东西，他说。我们这里那天是没有阿姨的，所以每个人自己打包东西去外面丢。你那天看到的我不知道是谁，如果他就算是真的阿姨的话，他应该会清理我们所有人的垃圾啊。哇，我我没有问题，我不好，回家。对，他是呃，就像人这样是看不透的吗？还是看不透？他就是人，就像我看你这样子。你确定你看到的是？有吗？可能他是。我不想确定，其实我不好意思在阿姨这边问。如果他真是人，我就觉得。对啊，没错。<笑>我刚我刚才在想这东西，阿姨你是鬼吗？也是很奇怪，对不对？那我问了，我拿到了答案的话，我到底又该怎么办？对，你知不知道？我其实不想知道那个答案。对，但是我觉得阿姨其实没有恶意，她也没有伤害我、啊。所以他们这两个是不同的阿姨，不同的阿姨。所以你看到是不一样的阿姨。是的，不是那个阿姨还活着哦。啊、okay, okay, okay. 正常的阿姨还活着。Okay, okay, okay. 但我看到那个是不一样的阿姨。OK OK OK, okay.。呃，我想再请问啊，就是你说他不是一直在清理啊，然后推那个那个垃圾什么的，有声音吗？不不晓得，真的
。但我真的看到阿姨是一直有在走来走来走去推车。但如果你问我有没有看到她扔垃圾，我没有。嗯，我没有问题，我不敢问。我不要，我不要知道答案，直直接问好。可以到直接讲故事。那我讲故事<笑> ，OK OK。那我这个故事，我我不知道 Kimberly 可不可以 take it 啊？这个故事其实是我的一个 uncle 跟我讲的。那我我我的亲戚是住在马来西亚 ，OK。对，所以他很小的时候他是呃开计程车的。有一个晚上，他开车，他看到一个女生，把这个女生穿的不是很很恐怖的那种，就很正常。当他上车的时候，他就听到门关嘛，嘣，关了。那计程车司机他们有一个有一个习惯，就是他们会先开了，然后再看后视镜，就讲说，哎，你要去哪里？当他看后视镜的时候，他发现，咦，为什么没有人？那他就 double check， 他就看后面，哎，有嘞，啊，他坐在后面，他讲说有啊，坐在后面，他就转过来，他再看清楚一点，没有，哎，惨了，他是不是遇到那种东西？他很怕，我说，我想到我手毛有点赞，他觉得就算他是那样的那种东西，他也是要。照常把他当成是普通的客人，嗯，普通的假装不知道，对，假装不知道，他就问他，呃呃，小姐，你要你要去哪里？他讲的地点是一个戏院，但这个戏院已经在那时候已经是没有了，已经是没有了，所以他已经是一个很侮辱很侮辱的地方来了。那我当然我的叔叔当然知道这个地方是已经变成这样子了嘛，所以他就没有办法，他还是要载他到那个地方。对，一到了，这个女生要下车，可是你知道他太习惯他的工作了。周伟他要下车的时候，他就问他：“呃，小姐，你你忘了你忘了付钱？”然后这个女生就跟他讲说：“钱我没有。”游戏结束了。哎呦！哎，坐坐坐。欢迎这个我们的 Kimberly 回来了哈，欢迎这个啊，看有点混乱哈，可是我要跟你们大家讲一下，这个故事是假的哈。哦。对，那我我的故事现在才要开始。哎，什么？啊，现在要开始。老师姐，老师姐，我跟你讲，你再喊多一次的话，我真的会压在你身上。不要不要不要不要不要不要！我让你知道什么是真正的恐怖。哎、okay, ，这个 story 是真的，好吧，很小的，不不恐怖，不恐怖，不恐怖。这个东西是发生在我小的时候。那有一天，我就跟你知道，我们现在电台 DJ 啊、呃，重庆，一起，他讲鬼故事很，鬼故事是很厉害的人来的。对。说、so, 有一次，我们去一个快餐店吃夜宵，那吃的时候，对，他就啊、呃，我们就开始互相 share 一些鬼故事、灵异事件这样子，就是还有几位朋友。那我记得那个时候，对，我们在这个快餐店哦，我是已经可爱我的 mail 了，所以我就到我的餐桌这里，我就把我的餐、我的、我的这个 mail 放在桌上。那我是觉得，哎，我要好好的听完这个故事。那这个故事我听完了过后，我觉得哇，真的很恐怖。后来你知道什么吗？当我要吃我的我的 burger 的时候，对不对？我的 burger 不见，这太夸张了。真，我跟你讲，就是这么夸张。我的 fries 还在，我的水都还在，就只有这个 burger 不见。那他们可能觉得，哎，你会不会是因为刚才他们要送给你，还是就是要送来给你，还是怎样子？可是不可能啊，因为我记得我还坐下来的时候，我还开了我的 burger， 我看一下哦， OK， 打包起来一下是对的。那讲完真的就不见了，这个东西是到现在还不知道，不知道是为什么了。哦，你这个故事真的是很烂的。啊，对，有点好笑，可是真的是不见。然后我那时候真的很怕。然后最后我记得重庆送我回家。他怎么送你回？他，然后他就，他的就他就开车啊，他就朋友送我回家。他开车，他开车。他的朋友开车。哦 ，OK， 我们知道。对。你们知道了，我也知道，就是他的朋友。你确定不是你吃完他吗？啊，不可能啊，不可能吃完了。我整个 box 不见嘞，不可能连那个 box 吃掉吧，对不对？哎，你有？等一下 ，OK， 我问你，我问你，我问问题。OK。所以你发现到你的汉堡不见，那你没有再去点多一个吗？没有，太怕了。太怕了。你怕啊？你真的怕？我真的怕，怕鬼啊？怕什么？怕鬼啊？这个故事有点弱，到我觉得是真的，那是真的，你知道吗？因为他太弱，他太没有一个起伏点了。然后我觉得，是对的，是是 OK 的，因为我觉得我开开开的太好了，刚才。可以过了这个烂人的故事之后，到我到我讲故事，我会仔细听。OK， 呃，我的故事是发生在我呃初级学院的时候。第一年的时候，所以我是 junior 啦 ，OK， 然后我们有 senior， so the cam is 在买的 senior， 那个 cam 就有一个 night walk， 他们讲谁要先走的时候，我就很刚厚，我就先举手，你知道为什么吗？因为我觉得你越等会越怕。对，嗯嗯。OK， 所以我们是一群人在等，然后他把你到差不多要到你的时候，他就把你拉下去，然后坐在这里等。你坐在这里的时候，他就会有一张纸 instruction sheet， 然后你坐下来的时候，你就就要拿来读这样读。
。然后我一看，我就哇，死了！他有一个 station 要拉这个洋娃娃这样，然后要对他唱歌，所以我已经是很怕了。怕到有一个阶段，我我在走的时候，呃，我有一个学长，他就来陪我一起走。所以我是很怕啦，我是慢慢走慢走。然后我们的 station 全部都真的是很恐怖的，可是恐怖的呢，不是我要走的那个那段路那些 station， 恐怖的是一半的人走完之后，我们听到的一件事件。嗯，所以我们已经走完了，我们就在 netball court、basketball court、volleyball court 那区在那边等。然后突然间我们就看见一个学长跑过来，就好像很严肃这样。然后就留呃，好像一两个学长在在我们那边，然后其他的就跑过去问我们，问我做什么啦。所以我们就来，哎，做什么？做什么？大家就没有讲什么。然后过了一阵子，不到十分钟，他们就回来，他们讲 ，OK guys， 呃、uh, ，we're gonna 呃、uh, stop the night walk， and because it's getting too late， 那我们就哈，但刚才我不会不要举手更好，不用走嘛，不用被吓，对不对？后来后来我们才发现到，因为过了之后，他们就有一个嗯，这样这样，然后我们就。听到他们在讲什么？呃，做耐握的时候，我不知道你们有没有做过，一定会有一个呃 safety code， 就是不管有什么事发生，有人跌倒啊，有危险啊，还是什么之类的东西，有什么东西不对劲，你就会用这个口。他们就讲，呃，如果走走走，看见可疑的人物还是什么啦，他们就会喊 break。然后，如果你是人的话，你就知道那个 code you reply butter。哦 ，OK， 哇，我现在也哇。So， 就是有一个新人，他呃看见，呃看见一个影啦，然后就喊 bread， 就没人回，他说哎，很奇怪，他就跟就开始跟过去，为什么？呃，他就跟跟到一个，来，好像一个 dead end， 嗯，就是那边你不是去厕所，你就是去另外一个地方，可是你听得见的，这里是没有人的 ，is confirmed that s h o p 没有人的。So 他就在那边再讲一次 bread。没有人回，他就 OK 不对劲了 ，Let's go， 他就直接下去。That's why 他们在那边讲 OK call off everything。到今天我不知道这个故事呢，我们听的是他们编出来吓我们的，还是是真的？我的问题是，他看到那个影子之后，然后你他不是一直喊 Brad 吗？在他一直在 Brad 的当儿，他是还有在看到那个人吗？ Actually， 我是不知道，因为我是听他们讲的故事。但、okay, okay. 我听的故事是，他不是一直在喊不不不不，他不是在同一个 building 嘞，他是要走一段路，然后又再过去才去查个才到那个人在那边，所以他就过去的时候就过过了一段路，他才在不不，再再问一次，可是就是没有人回他。可能那个人不喜欢吃不嘞，你是讲不？那去跟超。头顶有问题吗？<笑>因为你说那个 bread and butter right 是来你们的 code， 那可能是一个普通的人，只有我们学生还有呃、um, teacher and class 在，每个人肯定都会知道这个 code， 他以为是呃、uh, 有人来闯入我们的学校，连怕来引用我们的安全来， is there something wrong？ 红林有问题吗？我没有，我相信他。哇，好，那我们来换那个下一位红林，换红林讲故事。我的故事是在我刚刚入行的时候，我拍幺幺八，然后是在旧的 Media Corp。嗯，我以前是不没有那么相信那种鬼呀、啊，还是灵魂的，因为我觉得是看不到的东西嘛，你知道。可是，呃 ，OK， 那天那天我们就是拍五班，我们呃拍到放饭的时候，大概是七八点的时候，有一点 o v e r u n 吃完饭有一点空档的时间，但因为雅慧她很印度那种拍照嘛，那我们她就会帮我拍照，那有时候我也本。我也会帮他拍，那我们就去到那个卡巴，呃，以前在 c a n t i n 旁边那个 shot 的卡巴拍照，然后就帮我拍了一张蛮有 feel 的照片。那我也觉得哎很好看，我也没有觉得怎么样。OK， 那好，我们时间到了，回去拍戏。可是，在拍戏的时候，那个上面他还是会觉得哎不可以，有杂杂音。哦、oh, ，OK。呀，有杂音。那么哦 ，OK， 然后我再来再来。其实那时候已经拍到凌晨一两点了 ，over run 蛮久了。回家之后，我就看录录出那个照片嘛，我也没有觉得有什么异常。那我觉得，哎，这张照片还蛮好看的。Then 那时候蛮流行那种 black and white 的 filter， 然后我就换成那个 black and white 的 filter， 因为就看到有有那个人影坐在我的那个肩膀。肩膀。啊，坐在我的肩膀。然后我就我就叫叫醒我的 parents， 叫他帮我看一下。
然后他们讲说，哎，好像真的是人，因为我我就咪呢，他是一个小孩子，大概五六岁的时候，他就坐在我的肩膀上，他就这样 go go across， 然后我就觉得哇，太可怕了。然后我就马上先给压回来。他看到这个照片，他也觉得来我在骗他，但 actually 我没有在骗他。他觉得来是那种可能那种鬼的 filter 还是什么东西，我就 collage 还是什么连，把把是真的、啊，他还是不相信。那没关系，我就马上 delete 掉了，因为觉得太太可怕了。我想问你的是，你当下除了麦克风有杂音之外，你会不会觉得你不舒服？没有，完全没有，完全没有，不会很像那个 shutter 这样肩膀酸。我也没有感觉任何异常。就拍完戏回家，没有感觉有人，呃，知道我看到那张照片。OK， 那请问你还有这张照片吗？没有，我洗掉了。你洗掉了？删、哦、掉了，删掉了，删、哦、掉了。呃，你那天你不只是拍了一张对吗？你其实是拍了很多张，都在同一个地方吗？还是？不只是拍一张，我没有拍几张。就是来不同 pose， 可是就是同样的那个地方对吗？也是有去别的地方拍，但是只有那一张照片有。是。那你有没有把？ Black and white filter 放在别的照片。OK， 其实它也不是我第一个呃去 filter 的，我我有去 edit 其他的照片，那也没事。然后直到这张的时候，我就看到那个身影。天，那回家看。他打从一开始 ，after opening， 他就一直想回家。我不懂，我现在心跳很快，我就不敢讲我的故事了。我觉得你换成一种故事，紧张。我跟你讲，我我可以看得出，他真的是唯一我们最认真的一个玩家。为什么？因为他从头做到做笔记做到做到现在。哇，他笔记很多哎，每一个人就一篇这样子。呃，我的故事呢是在前几年发生的。我那时是参加了一个呃制作公司的一个呃圣诞节的那种晚餐，他们有那个交换礼物的这个呃 segment 嘛。我那时收到的是一个金枕，嗯，那个时候我收到了，我就回到家，我就直接把它丢到我的床上，我也没有想太多。所、so, 以那天晚上我去睡觉呢，我就我是背对着我妹妹的啦。那天晚上睡的时候，我感觉到有人。点我的背，嗯，然后就是这样哒哒哒，然后我就想说，啊，可能是我妹妹。然后她不只是点一次，她就是点来两三次这样子。可是那个时候，因为我在睡觉，所以当我被点醒的时候，我也没有想太多，我就觉得啊，应该是我妹妹。我就在睡，昏睡回去。早上起来的时候，啊，我就一如晚上，我没有去想太多。到了那天晚上，我睡觉，这个时候又有人还是东西点我。他点的时候啊。我清醒的时候，我就知道说不是我妹妹，嗯，因为，我早上起来嘛，我就记得我妹妹出国，啊，我对，所以其实是我是自己一个人睡的，然后他点了，不只是点，他就是点了过后，然后我就感觉到有一只黑色的手影子，然后就是抓抓了我的肩，然后抓我的肩过后，我想要转过去看，可是我是动不了的，然后。我想要转过去看，可是可能我的身体是属于在在那个呃睡觉的状态，所以我根本都转不过去。然后你就感觉到那个影子是这样子慢慢慢慢这样靠着，就是他的脸要在我的脸旁边这样。可是我就是看不到五官，什么都看不到的。然后我这样，我一直硬要转，又转不过。然后我就一直想要喊，又喊不出来。你以为你已经很出力了，但是你喊出来的时候其实就啊，就是一个这样子啊，一个这样子的声音。然后我就起来了。早上我就跟我的呃父母讲这个故事啦，我就跟他讲说，呃，这两天发生这件事情，然后我爸比较传统，他就讲说，呃，你最近是不是有什么新的东西？我就跟他讲有这个玩具啦，然后他就讲，让我们拿人家的东西可以吗？<笑>就直接拿去丢掉啊，就直接把我的这个新的我这个玩具拿去丢掉。可是很奇怪的是，就是他拿去丢掉了过后，过后我真的就没有再有这种。噩梦还是是玩具还是精神？对，是精神精神。我爸不知道是什么啊，所以他就讲是玩具。所以你两天都有同样的经验，对对不对？对。然后你到第二天才发现到你不可能是你妹妹，因为你妹妹出国啊。因为第一天晚上我就是我在睡得很沉，所以我也就没有想太多。因为那天晚上是刚刚好是那个派对的那个那一晚，所以你就很迟睡了。然后我就没有想太多，我就啊，应该是我妹妹，我就去睡着，我就直接睡下去。那天晚上同样的事情发生的时候，那个时候当我清醒的时候，我才知道说哦，可能是
诡，你有比较诡异的一点东西啦。哦、你还有问题吗？你还有问题要问是吗？我没有。其实他们大家都讲成这个样子，我觉得问题也真的很难问啊。因为其实这个是没有一个点的，你知道吗？对。很多时候我们也是就是停在那个我们不知道发生什么事的状态、嗯。对啊，对啊，对啊。让我们这个倒数三秒，把我们的牌举起来啊。OK， 好了啊，三、二、一。四号，你四号是谁？我我吗？对，都选我啊！我为什么会选红林？是因为我觉得我真的没有听说过在那个停车场有任何的灵异事件。那如果真的有的话，不好意思，我不是故意要冒犯你的。我突然间变俗了，害怕，所以我就选择红林。我是投红林，他的那个表情没有很多，你知道吗？我表情出来都没有很多的，对，红林就是这样的。那这样可能我投错，但我的预感，我觉得是红林啊。OK， 我选红林纯粹是因为我很喜欢拍照，所以我很希望他的故事是假的。<笑>我选子杰的原因，是因为我觉得那个博哥真的有点太离谱了，然后哪哪一只鬼要去偷博哥啊？我选四号的原因是因为你懂，刚才我不是在那边写一大堆，他笔记真是超超级多，真的。我就要看一下那个逻辑，那个分析全部。然后只有红林的，我我觉得他的那个故事哦，很像是可以写成一部剧的那种。这集还是我们的红林票数最多，<笑>不知道为什么他长得又不像骗子啊！真的，不懂为什么我们直接才像骗子哎！三二一，你必须啊揭晓你的底牌，看你是在撒谎还是你是清白的。希望这次我们。没有投错，因为如果还是投错的话，我们就四个人一起做惩罚。真的 ？OK， 三、二、一，耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！做骗子啊 ？OK， 我应该还没有还没有开始，呃，上去讲故事的时候，我就会开始演了。我会跟他们讲说，可能我本来不相信鬼的啊，然后碰到这件事情之后，我就很怕之类的。我觉得最好骗的应该是 Kimberly， 因为他我懂他很怕鬼，他应该很容易被骗。你们等着瞧，我一定会让你们相信我的。相信我吧，这就我一个人要被惩罚吧。对啊，现在我们就需要进行惩罚。耶，只要点，只要点，啊！耶，耶，是痛的嘞。怕痛的啦，所以这个惩罚对他来说其实是有一定的挑战。对。可是呢，我们今天在他站在这个指压垫上面，我们要谢谢我们今天的嘉宾，谢谢红林，还有我们的律师。谢谢。想要看我们更多的，相信我吧，可以到米网上看我们全景。拜拜。